我们万华集团能够成为江城四大企业之一，毕恩周夜深感荣幸。臭小子，说的马马虎虎啊！老周，一起钓鱼去。行了，改天改天，今儿同学聚会啊，那好好，帮你得嘞啊！哎呦呦呦，哎，我说大妹子哈，你这你身材越来越有型了啊！说什么呢你？你得去死！晚上广场舞早点过来吧。行，我赶紧出去了。到地儿了，哎，这不是我常来吃饭的地方吗？老同学还挺有眼光啊，一起玩的不让人生气。哎哎，你，你是哪儿来的保安？这不许停车，你不知道吗？这不是都车吗？怎么不能停啊？那能一样吗？那是贵宾的豪车，你一个破烂自行车，拿什么跟人家比？奔驰、奥迪也叫豪车啊！其实你误会了，我今天呢是受邀来参加同学聚会的，就在四零二包房。经理，四零二包房真的有人在开同学会？那你的邀请函呢？邀请函？什么邀请函呢？我没通知说要邀请函。旭旭，下次再想来骗吃骗喝之前，记得把功夫做深。哎，你什么意思呀？我真的是受邀过来的，够吧？你也不看看我这里是什么地方？你一个臭保安，也敢过来捣乱？赶紧滚！哥哥，你怎么有空过来？爸，您没事吧？什么？爸？什么？<笑>爸，你是周总父亲？怎么，你得罪了我爸是吗？没什么，都是误会啊。臭小子，跟你爹炫富呢。爸，我不是跟你早都说了，不要穿保安服来敷衍。你看，摊上事儿了吧？这有什么呀？职业不分贵贱，我就喜欢这一身。爸，您这就是死板，人家别人来参加宴会，哪个不是风风光光的呀？你倒。穿了个保安服就来了，你这是诚心想让别人看不起你是吗？来人，把那些价值七位数的高级定制拿过来，替老总更衣。来发，换上。哎，爸，您这是什么意思呀？十年一次的同学会，你好歹为自己争口气啊！我说臭小子呀，你还教起你老爹来了？你老爹想要炫富？还用得着你啊？行了，爸，您就别吹牛了。你看看你这身保安服，都是十年前你朋友送你的吧？都旧成什么样了？你知道什么呀？十年前我这些老同学送我这身制服，十年后我依然穿着这身来见他们，这叫重情义，不忘本。嘿，你不懂啊？行了，我进去赴宴去了，我回去。爸，哎，老周呢？<笑>他怎么还没来？他呀，怕是进不来了。老张，你说这话什么意思啊？老张，我可记得老周是你通知的，难不成你？我就没给他邀请函，现在估计被人当贼，着急给人寄暗示呢。<笑>老张，你干嘛折腾人呀？你们知道吗？老周这家伙十年来屁奖金都没有。还在那指责的保安呢，这种人来参加同学会，那还不得把咱们这些老总格调拉低了？有道理，<笑>小李，听说你旗下的医美公司跟万华集团可签了对赌协议啊？啊，就要上市了，身价少说也得破十亿吧？你愿意跟一个臭保安一起值班、啊？废话，黑<笑>牛、哎，前些日子万华集团。可没少给你们公司订单呢。听说你小子现在出门都坐迈巴赫了，万一老周要是蹭你的车，你乐意让他上吗？哎，大别，别当了我的车啊！啊，这不就完了吗？啊，都不是同一个世界的人，早晚让老周认清现实不好。没事。<笑><笑><笑>你们怎么来了？幸<笑>福。哎呀，你今儿第一天上班，我们大伙来看看你。哎，你别说啊，你
，老周这身材往这一杵，还挺唬人的吧？<笑>可以，就是这身行头有点差呀，委屈我兄弟了。老李，你这话说的，这制服、啊、上面发的，那自然能省则省。那不行，我们可不能委屈我兄弟啊。对呀、啊，小李，哎，拿出来。等等，看，这可是我们特意为你挑选的，而且啊，选的是最好的面料。快穿上，让我们待会儿看看。换，现在就换。哈哈哈哈哈！哎呦，你看这气派多了吧？好帅啊！谢谢大将，我会永远珍藏这件保安服的。老周，你该不会想把这保安服当成传家宝吧？<笑>老同学，终于又要见面了。老张啊，你就蔫儿坏了你啊！你这么一整，老周回去不气死了啊！哎呦，老张、老李都在呢。哎，我刚才听到你们在聊什么呢？老周，你怎么进来了？我就这么进来的呀。老张，这盛世酒店可是咱们江城最顶级的酒店，没有邀请函，他是怎么进来的？怕不是把台是咱们的名头，才让酒店高抬贵手？老张，你这什么眼神呢、啊？我这脸上也没花啊，没有，我就是觉得你的脸皮啊越来越厚。这同学十年聚会，你就穿这身，就十年前你们。哎，小丽，哎哎，小丽，小丽，哎，你呀，小丽呀，你这是怎么？走走走，小丽，你这是，你这还看不出来啊？你把十年前这泡衣服穿到现在来，你穷酸味儿，那小丽能受得了？可这是老张。不是我说你，没钱你早说呀！拿去买一身能见人的行头。你们真的不记得？记得什么呀？我就记得十年前，就是个臭保安。十年了，还是这屌丝样。<笑>十年了，猪都能起飞，你还不如猪呢。老周啊，我记得那会儿咱上学的时候，你回回年级第一呀、啊，天天跑那个操场上那个讲台上演讲。怎么混的都不如咱这些考试不及格的人了、啊？这某些人的十年呀，都活到了狗身上。啊、看来你们真的不记得。周建国，我没工夫在这儿跟你忆往昔。小丽，话可不能这么说啊！老周什么臭脾气，你又不是不知道。他几次三番的跟咱们俩套交情，怕是遇到什么困难了。哎，看看。这做保安的连这新制服都没有，这是被排挤成什么样啊？老周，你放心，凭咱们同学的关系，我现在就给你介绍一份扫大街的工作，累是累了点儿，得受气强啊！啊，那我作为同学也得帮帮忙了。老周，你热啊，一会儿吃完饭呢、啊，你看哪个菜好吃，打包回去吧。啊，这五星级的酒店，你恐怕还没吃过吧？这野猪呀，吃不了细糠啊，他呀，就只配吃点猪食。老同学。你们真的是误会了，我来这儿并不是为了让你们给我介绍工作，这是剩菜更是笑话。这地方我也常来。老周，说你胖你还喘上了你，你就省省吧啊！大伙儿都想帮你，那也是给你的面，你就接受吧。<笑>要不然等你后悔了，明天可没地儿哭去啊！就是，别死要面子活受罪了。第一个头，我们只叫缝里留一点。都够你衣食无忧啦，老周，你都混成这样子，要饭吗？不丢人。看来你们把我当乞丐，这怪得了我吗？啊，你瞅瞅你自个儿，一身保安服，满脸穷酸相，把你当乞丐有错吗？十年了，我本以为大家初心不改，但没想到只有我没改变。老周，你这话说到点子上，你看我们这些人，哪个不是老总，哪个不是老板？就你老周混了十年，还是最底层的臭保安。你们有没有想过，你们现在的飞黄腾达，难道真的是你们自己的本事吗？这话说的，那我们不是凭我们的本事，难不成还是凭你啊？去年你拿下万华集团的单子，当时招标有几家公司的实力超过你们，怎么万华集团偏偏选中了你？你怎么知道？再来说说你老张，两年前对方恶意收购你的公司。你都快破产了，怎么领导关头，对方却突然收手？这你都知道。还有你，李红丽，从事美业多年，一直没什么进展。突然某一天，天降一笔大投资，难道你就不好奇吗？就你李红丽那么走运的，难道是你
。没错，你们现在所得到的一切，都是因为我看在同学的情分上给你们的。我没听错吧？老周，你刚说啥？我说，你们这些年的成就是我一手控制。我去，你还敢说啊？老周，疯了！你真他妈疯了你！啊啊、这玩笑你都敢开啊？张建国。是不是做梦还没睡醒呢？我<笑>说的都是真的。你们这些年，不，老周，我们能有今天的成就，全是靠我们自己的努力。退一万步讲，那也是万华集团成就了，给你屁关系都没有。老李，这话也说到点子上。其实不瞒各位说，我儿子张继祖啊，就在这万华集团老总手底下做事，说不准这几年咱们横运连连，就是我儿子在帮忙啊。哎。老张儿子出息大了，父子都是人中英杰。老张生的好儿子呀，也不能这么说。老张的儿子能这么优秀，还不是他这个当爹的给予很多资源上的支持？你再看看这个周建国，一个臭保安，能给自己的孩子什么支持呀？是不是？给他一个当保安吗？<笑>是不是？<笑>那臭小子虽不成器，但比起你儿子强多了，是吗？那你现在敢不敢？我们一起打电话，把各自的儿子叫，看看谁家的孩子更优秀。老张，你确定要这么丢人现眼？操<笑>！你真是不见棺材不掉泪啊！啊，好，我先打。老板，您的咖啡。嗯。以后这些事交给别人去做就行。你作为秘书，这些事我该你去。老三，您看您这话说的，张某这些年一直都是您一手提拔起来的。说句得罪我爸的话，您在我心里面那就是我亲爸。主人，主人，来电话啦！喂，爸。周总，我爸那边有点事儿，我去一趟。去吧，这里也没你什么事。是。对了，你顺便带我去一下盛世酒店吧。去看看我爸父母啊！我爸这个人啊，太忙，非要穿着保安服去参加宴会，觉得他够呛。你是这样，带几个人过去，先替他解个围。我去准备一份礼物，然后给他压上。是，周总。喂，爸，周老总啊，待会要亲自到酒店，您注意点形象，到时候我帮你打进去。听到没有？听到没有？我儿子多受周总器重，他这样的大人物，我儿子都能把我请来。天哪！真是虎父无犬子啊！这前三十年看父敬子，后三十年看子敬父。老张啊，你这儿子前途无量啊！<笑>老周，你儿子呢？我也不敢叫吧？啊？<笑>算了，没必要。我要是叫儿子过来，老张还不得被刺激死？同学一场，没必要让他难受一辈子。老周啊，这就玩不起了。你儿子再烂，也拉出来溜溜嘛！啊，说不定。在场的叔叔阿姨们还能帮衬帮衬，不是？<笑>喂，好，好，我知道了。那你们先处理。嗯，小丽，怎么了？没什么，就是公司啊出现了一个声音间谍。没事啊，没事。只、就是挺奇怪的，对方怎么会知道我们公司那么多的内部情报呢？哎，等等，周建国。刚才听你那么说，好像你对我们的事情如数家珍呀？什么意思？啊？别在这装糊涂了，我就说嘛，你混成这个样子，还有脸来参加我们同学会？原来是打听我们的内部情报拿出去卖。老周，你可真行啊！为了几个钱不卖老同学是吧？我早看出来了，周建文就不是什么好东西。人穷志短，他都能穷到当保安了，还能好吧？同学一场。你们觉得我是这个人？你不是，谁是？看来这趟是我自作多情了。行，我走。慢着，让你走了吗？就是，事情没解决之前还想走吗？周建国，我劝你老实交代，别逼我们报警。同学一场，至于闹成这个样子吗？周建国，你还知道我们是你的老同学？有你这么卖老同学的吗？哎，老周。你要是问心无愧的话，敢不敢让我们搜身，看看你身上到底有没有装什么窃听器啊？如果你们搜不出来，怎么说？我给你鞠躬道歉，一言为定。没没有啊？这不可
可能。周建国他要不是居心叵测，他怎么会收集我们那么多的内部消息？那些消息是我告诉他的。于锦曼，什么？于锦曼，你也来了？于锦曼，她可是咱们当年的大校花呀！当年她一直在追周建国这个校草，后来周建国他结婚了，他就出国了，天天跟着他。锦曼，你回来怎么也不打声招呼啊？锦国，我也是刚到，想着咱们十年同学会，也想着给你个惊喜，没料到一进来就看到他们在欺辱你。我们欺辱他，他一个臭保安，有什么资格让我们欺辱？就是，这周建国行事鬼祟，我们就是给了个教训。你们说什么呢？景曼，别跟他们胡说什么。某些人是不是应该道歉呢？道歉？道什么歉？你一个臭保安，有什么资格让我给你道歉？老周，你这就不懂事了啊！你是什么身份？连老张什么身份？想让他给你道歉？这个呀，这是保安的见识。你，我算是看清楚了，你们这群人已经不是我当年同甘共苦的老同学了。你们现在觉得自己高高在上，就可以俯视我、践踏我了，是吗？是要怎么样？好，从此以后，我和你们恩断义绝，不会再多管你们一件闲事儿。建国，你是说？呵呵，周建国，我知道你想说什么，不就是我们现在这么多人的成就？都是你一手捧起来，是不是？一旦你撒手不管了，我们就完了啊！哎，等等，周总的父亲在哪个包厢？四零二保洁，这位先生，我有个不情之请，你上去之后能不能帮我跟周总父亲说说好话呀？我之前真不是故意的，我,我承认我之前有点过眼看人低，但行了，行了，行了，好。这周叔的气势不俗，这一看就不是什么简单的人，现在居然还有人狗眼看人低。这真是瞎了眼啊！行了，走。周建国，<笑>我看你真是不知所谓。老周，不是我说你，你他妈别装了。你们就狗眼看人低吧。建国他潜力无穷，绝对不会一直平庸下去的。早晚有一天会把你们踩在脚下的。把我们踩在脚下？凭他一个彻头彻尾的臭保安吗？就是，都不用他像我们一样开公司当老总了。结果就是当个臭保安，对的，彻彻底底。你们，金哥，不必跟他们多说，我们走。哎，于锦曼，十年老同学不见了，这么着急走，难道是要跟他去开房吗？<笑><笑>你胡说什么？怎么？难道我说错了吗？孤男寡女的，你可别忘了，你老婆才刚去世，是于锦曼现在回来了，怎么？你闪不了啊？还有你，我说呀。你也够那个的，人家老婆才刚去世，你这匆匆的就回来，那个词儿叫什么来着？千里送啥？你胡咧，你混蛋！李红丽，你可以说我，但你别造景曼的黄谣。黄谣？这不是吧？你们这对狗男女明明是被我拆穿了，恼羞成怒了，是不是？原来他们是这层关系啊！这学生时代大校花，谁起来都有滋味啊！<笑>他就是不知道你老婆在天有灵，知道你这么快就另觅新欢，早该想好的。你说会不会他老婆早就发现他们两个藕断丝连、勾勾搭搭，所以才被活活给气死了？要不然，好好的一个大活人，怎么说没就没了啊？是，你们同学一场，我本不想做的太过分了，但是你们却步步紧逼，羞辱我亡妻，侮辱景曼的名誉，立刻向他们道歉，不然。就别怪我对你不客气，我不客气，就凭你一个臭保安啊！啊，哎，周建国，你是真不知道天高地厚。就是，老周啊，你能见到我们，那也是凭借着同学这层关系，要不然就凭你一个臭保安，就是给我舔鞋，我都嫌你脏。看到了吧，这个呀，就是底层保安，找人逮的就老实。儿子。到哪儿了？多带点人来啊！当老爸，臭保安，我叫去。哼，儿子，效率真高啊！快快快，再给我坐一下。那什么东西啊？跟你在装吗？赵建国，现在跪下，一切还来得及。老周，还是跪下来吧。嗯
没见过。跪下，小姨。小张，你来日正好，告诉他们，这里谁是爷？儿子，你怎么给他跪下了？郑老总，我代替我爸向您致最深情的道歉。爸，你还愣着干什么？会给郑老总道歉呀、啊？儿子，你搞什么呀？爸让你过来替爸打脸，你竟然反过来让爸给这个保安道歉！爸，你在说什么呀你？你怎么能把周老总当成保安呢？他不是保安，他穿着一身脏兮兮的保安服来参加同学会啊！爸，你知道什么？周老总可是咱们万华集团周总的亲爹呀！你是万华集团老总的亲爹？对，是我。这这这怎么可能？你就是一个臭保安而已，怎么会有那么优秀的儿子？没道理，没道理！你给我闭嘴，少跟我们周老总犯死。周老总，我爸这个人就是嘴上没有爸，明大人不计小人过，别跟他一般计较啊。是是，老周，我有眼无珠，我给您赔罪，我给您赔罪。老张，同学一场，我本来不想做的太过分了，但你千不该万不该把景曼和我王七扯进来。是是。我就是一个说话不过脑子的蠢货。行了，对不起，站在咱们同学一场的份上，你让老周总抬抬手，抬抬手啊。建国，你藏的也太深了吧？你是周总的老爹，你怎么不早说啊？连我都知道，万华集团的周总可是年少有为啊。那臭小子，差远了。这还叫差得远啊！万华集团可是江城四大集团之一啊，涉及江城的食品、医疗各个领域呢。其总裁啊，也称得上是风云人物呢。他什么成就啊，跟我没什么多大关系，别太在意了。这是什么话呀？你是他亲爹，他的成就不就是你的成就吗？看看你们，刚才还在建国面前人五人六的，说人家没身份、没地位的。现在知道谁才是真正有地位的人了吧？不可能，周建国他肯定有猫腻。聂红烈，你说什么呢？事实都摆在这儿了，你还有什么不相信的？哎呦，这么着急跟你的姘头辩护，怎么？你们早就有一腿了，是不是？聂红烈，你聂红烈，你发什么疯啊？我就是不相信你，怎么了？我就是怀疑你，怎么了？你说你是周总的父亲，那老张让你把儿子叫过来的时候，你为什么不敢？怎么了？又红手又脚。我跟你说的对，您要是有这身份，当时为什么不说？我也觉得蹊跷，哪有儿子当总裁，亲爹当保安的？这里边肯定有问题。儿子，没认错。爹，你就不能消极悔吗？父母周总的亲爹，我能认不清吗？我就算是把你认不清，我也不可能认不得周总。哼，那个小兔崽子，哪有人亲爹这么说话？这好儿啊！周建国何德何能这么优秀的儿子？建国，你快说两句吧！他们都这么诋毁你了，你还不辩解？不需要辩解，我来参加同学会本来就是为了追忆往昔、重温友谊，不像他们一个，我只是为了炫耀。再说，他们根本没资格向我炫耀。对，建国，你说的太好了，我们是来参加同学会的，不是什么炫耀会。也没必要抬出什么高贵的身份，哼！你们这群狗眼看人低的东西，境界比你差远了。好好的一场同学会搞成这样，没意思。李曼，你们走。嗯。哼。周老总，你等等我了。哎哎，那、哎、这菜也是吃过了，我该走了。哎，没劲！想当年我们几个老同学多甜啊，现在都咋了？走了走了。你周建国，陛下，小丽呀，梁生气，他周建国他妈说的好，说是同学在一起不是为了炫耀，那到头来还不是打了我们的脸？这，这好像是咱们逼的。对对，你给那个家伙下跪，别指望我们大家跟着一起跪。你你姐啊，现在这样了，大家都没心情吃饭，你说接下来咱们是散场呢，还是按原计划去 KTV 呢？去。为什么不去？就按原计划来。他周建国，休息啊，牵着我鼻子走，算个什么东西？哎，周老总，那周老总，你听我解释好不好？我爸他行了行了，我不会跟我儿子告你家的状况。<笑>滚！哎，多谢周老总，多谢周老总。那我就先不打扰你们了，我先去忙了。哎，多谢多谢。
，建国，他们都走了，就剩我们两个人了。谢小兰，你要不要去哪儿？建国，我太热了，我要不行了。建国，建国，快，快！进进去，就是这，进去，进去！啊，终于到了。建国，这么热的天，这地空调早不坏，碗不坏，偏偏今天坏。还不是这自行车后座也坏了，我只能坐这破车。早知道景曼你今天要来，我好歹给你买个劳斯莱斯让你坐。还劳斯莱斯呢？难不成让你儿子给你买？可用不着他。我要自己喜欢，我自己能买。原来建国你也会吹牛啊！好久没唱歌了，我们快进去吧。我要唱得好，你可别笑话我啊！走走走。爸，您那边是不是该下半场了？报个位置，我给你送个惊喜。臭小子，还挺有心啊！我把定位发给你。走走走。呵呵，你你。除了你，我不能感到你。建国，来，我们喝酒。你这慢，你少少喝一点是吧？我今天高兴，就要多喝。喝多了啊，真的。嗯，你们坐一会儿。建国，其实。我一直有句话想问你，这些年你有没有想过我呀？金曼，你先起来，我们这样子不好。你也知道我们这样不好。其实之前你和你那样说我的时候，我是很生气的，但是我无法反驳，因为我一直一直都还喜欢着你。丫头，你给我过来！这不是你的房间，少啰嗦，不能过来。哟，大美女，你老哥安排了吧？不是，不是的，喝醉了滚一边去，别在这里撒野。你谁呀、啊？罗万生，你们怎么把保安给放进来了？这不搅我兴致吗？丫头，你怕是误会了，这个房间的是客人。误会。什么客呀？不就是一个臭保安吗？一个陪酒女，女的给我留下，男的滚！混蛋，你说什么呢？行了，别装了。你这种女人，老子见多了，不就是钱钱没给够吗？够不够？够了就给我跪下来。不是老子，<笑>立刻向景曼道歉！道歉？你居然敢让我道歉？你知道我是谁吗？我是你们这李店长的亲爹，请来谈生意的大客户，得罪了我，信不信一句话传到李店长那，分分钟开除这臭保安？怎么，现在知道敬酒赔罪了？<笑>臭保安就是臭保安。<笑>让你醒醒酒，反正你满嘴胡言。你，你这个，好，好，好，一个臭保安这么嚣张，放下，这有没有管啊？喂、哎，贾、嗯、总，这是怎么回事啊？谁把你惹了？周建国，怎么又是你呢？这话应该我来说吧。嗯。你们呀、啊，还真是阴魂不散呀！嗯，你们怎么少几个人啊？是不是没脸参加同学聚会呀、啊？哎，金曼，我以前怎么没发现你的小嘴怎么就这么犀利啊？切、嗯，我不吃了你的嘴！来，送我们试试。你这对狗男女！老李、嗯，你儿子不是这家 KTV 的店长吗？把他叫过来，把这狗男女给我赶出去！这，这不好啊！这老周是真的他爹，我们要是把他赶出去了，那岂不是给我儿子添麻烦？老李，你在怕什么呢？难道你就没有发现周总从头到尾就没有来过吗？连人家老张的儿子都来给老子撑场子，这个周总却没有出现，你知道这说明了什么吗
，说明周总也不怎么待见他吧？没错，如果你也有一个没有出息又当保安的爹，你能待见？哦，这么说来，我们没必要打他。李大老哥，你们这还叫你？我上去，我、哦、还这么没素质？你看看这给我泼的。这事你要不通过交代，咱们的合作就到此为止了。老周，咱好歹也是同学，你怎么能这样？你是什么意思啊？这个客户可是我谈了好几个月的，好不容易要签合同的，你给我整这么出，你你什么意思？老李啊，你这是在怪我呢。老周，不怪你怪谁啊？刚才在酒店，我们是闹不愉快，但你也不能害我呀！啊？难道你一点老同学情分都不讲了吗？够了，李铁牛，你口口声声说咱们是老同学，可这件事明明是咱们同学被人家请来的客人在羞辱，你倒好，一句公道话不说，还怪一直维护我的建国，到底是谁不顾及老同学的情分？我不管你怎么说，今天你必须给家总道歉，让家总满意才行。他道歉？不可能。景曼说的没错，他才应该向我们道歉。刘老哥。看来你说话也不好使呀、啊！哎呀，蔡老弟，你放心，今天这口气我已经帮你出了。这就对了，老李，如果你是个爷们儿的话，今天就把周建国给我收拾了。至于你上次跟我说的事儿，你是在答应？小弟，你说的是真的？他们在说什么？听说学生时代，李铁牛啊就一直追着李红丽，死缠烂打。没追上，也许啊，想弥补以前的遗憾吧。真没眼光啊！这女人比起你差远了。老周，我最后再给你一次机会，赶紧道歉，否则我可护不了你。都是同学嘛啊，好好说去，有话好好说啊。老李，你他妈就跪了一次，膝盖真软，是不是？我这不是想着咱们老同学好不容易聚一次吗？啊，大家何必搞得这么剑拔弩张呢？老张，你怕他，我可不怕他。我姓周的，我告诉你，你今天要是不跪的话，休怪我不客气。李老哥说得好，你可得让这小娘们好好的给我赔罪。这什么这？难道他于锦曼不应该跟贾总赔罪吗？扯着一副骚徒弟的脸，还跟一个老男人来 KTV， 还有脸怪别人把他当成陪酒女？说得好，李老哥，您说呢？咳咳老周，今天我就做主了。锦曼，你一会儿就好好的给贾总赔罪。至于老周你嘛，磕头赔罪就算了，一会儿对个酒瓶儿就该可以吧？这还不过分？老李。我今天就不跟你讲同学情谊了，我就跟你说说开门做生意的规矩。天底下没有你这样侮辱客人的规矩吧？规矩？不好意思，在我的地盘，我就是规矩，是吗？给你十分钟，给我全资收购皇城 KTV。你说你在这儿就是规矩？不好意思，不是了。现在我才是规矩。此次会议需要敲定我们大夏集团收购世界五百强企业的大计划，所有人给我打起精神来。齐总，您怎么了？十年了，整整十年了，总裁终于又联络我了。全体静默，不许发出一点声音。皇城 KTV， 总裁，所有人听令，务必按照总裁的命令收购全国所有的皇城 KTV， 只给你们五分钟。这，可是齐董，我们不是正在探讨收购五百强企业的大事吗？怎么突然收购一个 KTV？ 听不懂吗？一切以总裁的命令优先。等我忙完了这阵，更要亲自赶过去迎接总裁。遵命，齐总。老周，你疯了吗？你你居然为了出一口气，让你的儿子把我的皇城 KTV 给收购了？谁说是我打狗那头小子？我要是想收购这座 KTV， 不费吹灰之力
。哎呦，我的妈呀！这年头连个臭保安都敢叫装逼了。贾家总，您有所不知啊，他儿子是那……老张，你多什么劲儿？别搞得他周建国了，长相有多大能耐是？只不过呀，是靠着他儿子硬撑罢了，退一万步讲。他儿子能否给他买单，是事儿。对呀、啊，老周，我就不相信你儿子会对你言听计从。是真是假，一会便知。爸，叔叔阿姨，这豪华包厢都给你们准备好了，你们围这儿干嘛呢？儿子，你可算来了。哼，就是你要收购皇城 KTV 啊？你知不知道我这每天的营业额是多少？这一笔油水，混挣三十年的，营业额在座也跟你没关系了。赶紧给我滚蛋，免得耽搁我找新店长。说什么？说什么？还的臭保安，这么嚣张，竟然都考虑到收购店里。要不咱们两家的合作，我直接找他去谈，他才是大老板了。儿子。今天你必须帮老爸出这口气，要不然我就不认你这个儿子。行了，看来我李红伟真是被人小瞧了，什么阿猫阿狗都敢骑到我的头上，一个臭保安也敢跑到我的面前装逼。老周啊，老周，你可狂的没边儿了你！何止是狂，我看呀，他是失心疯。哎，老周，过了过了啊，就算你是。也不是所有人都捧着你。建国，要不然我们还是走吧。听说这家皇城 KTV 跟地下室里有关系呢。还有这档子，那倒是要好好诊断一下，免得之后搞出一些违法乱纪的事儿。啊，好东西，你当我不存在吗？还长知，你还真是没把我这个电影放在眼里。儿子，别跟他废话，赶紧收拾他。我可不像某些姓张的，惯他的脾气。要是老李这儿子能把周建国教训一顿，也算为我出口气。你说的好端端的，干嘛舞枪弄棒啊？你辞退保障也没？<笑>你在跟我说辞退保障？你他妈真把自己当成新老板了吗？李队长，不好了，刚刚收到消息，咱们 KTV 被强行收购了。那边赶紧准备一下，迎接新店长。你说什么？老周，这玩意儿真的，他真把 KTV 收购了？这怎么可能？不对，不对。你给我说清楚啊！我这个店主都没同意，他们怎么可能把 KTV 收购了？应该是那边没把你当回事，直接把你给绕过去了。这肯定是万盘集团的周总，只有他有这个能力，才能绕过我儿子，强行收购 KTV 啊！贾总啊，你可太惨我了！我这不是也是不知道呀、啊，这臭白背后竟然是周总，倒是你们怎么还那么嚣张啊？怎么可能为了一句话就把整个 KTV 打下了？反正我不信，我不信！跟那臭小子有什么关系啊？是我建国，你快少说两句吧！你看看，都把他们刺激成什么样了？怎么着？你们不会以为这就赢了吧？这家 KTV 前两天已经被红爷的人看上，保不齐啊哪天就来收购。你们竟然结了他的，红爷会开心吗？那个什么红爷很出名吗？听说早年在江城是传奇人物，叱咤风云之后隐退。直至今日，都是有很恐怖的影响力呢。知道侯爷的威名就好，你现在结了他的福，他会怎么收拾你呢？对对对对对，还是我们才阿伟机智，都想到这一层了。<笑>我还以为你有多大的能耐呢，下了这么一步臭棋。要是你儿子知道了，他是要恨死你的。<笑>周总也是可怜，竟然摊上你这么个作死的活棋。李宏伟，你少在这扯虎皮！红颜那么大的人物，他日理万机，怎么会有空管你这鸡毛蒜皮的小事呢？阿老人家是每天忙得可没有时间管我这些鸡毛蒜皮的小事，但是呢，我跟红颜手底下的彪哥呢也是称兄道弟。我要是在他面前提上一嘴，这彪哥会不会找你们聊聊天呢？老周呀，你把天大的一个把柄落在我们的手里了，那你想怎样？你就跪一个酒瓶给我们道个歉就算，这个事儿就扯平了。李老哥，够义气。<笑>那我要是偏不跪呢？姓周的，我爸他妈给你好脸是吧？来人，把他腿给我打断！我看他还敢不敢这么嚣张？早该这么着。哦，别忘了先抓住他们，让他们给我好好赔礼道歉。贾总，好说。
，这款限定版的百达翡丽应该能给老爸在同学会上撑撑面子了。打，来来打！姓李的，你敢打我爸？嗯，啊，你没事吧？这个臭老王还真是臭的。臭小子，你不来我都不会有事儿。本想热个身，但是呢，没想到哈。被你给破坏了，爸，你怎么又吹？人家刚刚那四个保安哥哥手拿棍棒，很热身呢。你真以为你可比小吗？小叶，你爸跟你开玩笑呢。<笑>你是于毅，您回国了？啊、嗯。哎，爸，我看你们俩是……臭小子，你跟我说什么呢？行行行，咱先不说了，我先帮你把屁股擦擦。周总啊，你爸可给你闯大祸了。我这随手收购了一个 KTV。这帮人呢，硬是小题大做啊 ！KTV 什么情况？我没给爸买 KTV 啊！算了算了，不管，爸被人欺负，先帮他出头<咳>。我不管我爸今天犯了什么事，他都是我爸，你们欺负算什么东西？别敢得罪他，臭小子哈，没白养。有你这么说自己儿子的吗？<笑>不过小叶真的长大了，知道给你遮风挡雨了。你们谁是带头啊？出来给我一个交代！这跟我们没有关系，我们只是路过。<笑>对，我们就是路过。哎，老李，你讲，我家还有事，我我先走了啊。哎，哎呀，不怪他们，是都怪我们蠢。我们早应该想啊，那老周是周叶他爹，他能不管他爹吗？老子早说过呢，蠢就不好惹吗？周建国，他凭什么有这么优秀的儿子？而我没有了这个儿子，你死。就跟捏死一只蚂蚁一样简单。哎呀，你说这些有什么用？儿子，快想办法！不行，把红爷搬出来！为什么是他？没用，红爷不一定管这种小事。再说了，这周易是万华集团的老总，这点程度，吓他他，那怎么办？都这么长时间了，商量好了吗？周总，今天这个事儿，咱们各退一步走。我把这件事烂到肚子里，谁也不说，你们也别追究，咱们啊干戈为夷。你觉得？爸，您看着。不行，让他跪着酒瓶，向我和景曼磕头道歉。出。周叔，不晚了。老周啊，不管怎么说，贾总也是我们父子起来的做生意的大客户啊。你要是让他给你磕头道歉了。以后谁还敢给我们父子做生意？不是我们父子的脸面往哪搁啊？你的意思就是你们的脸面是脸面，我跟景曼的脸面就不是了。就是，于铁牛，你刚才威逼我们的时候，怎么没有想过我和建国的脸面呢？儿子，要不然就答应，这万华集团财大气粗的，要是把他惹毛了，他真真的给我们发飙了。你跪不跪？对，对不起啊，我错了，大人就大人，就把我当个屁，算了吧。建国，咱们别和这种万人纠缠了，低调。喂，是啊，贾总，都开我呗。贾总，奇耻大辱，奇耻大辱。哎，老周，哎，不不不不，周总。这下咱应该两清了吧？两清，刚才只是算了亲家的账，现在轮到你。啊，老周，哎不，周总，看在同学的份上，你不要把事子这么绝吧？是周的，别欺人太甚。究竟是谁欺人太甚？那姓贾的是个烂人，你李铁牛也不见得是个好人。纵容大男人欺凌女同学，这事儿也就你干得出来啊！周总，哎不不不，周老总，哎不哎姐妹，都是我不对，都是我不好啊！我我不该鬼迷心窍，为了生意不顾同学情谊，我就是一个畜生啊！老李，你哭什么呀？没骨气！呸！老李，你早知如此。你何必弄得这么难堪啊？像我一样，早点低头就是。阿、啊、伟，阿伟啊，红叶让我来找你，要收个 KTV。哎呀，彪哥，坐坐坐。哎，挺热的啊，挺热啊，你朋友。哎，担当不起啊，彪哥。我给您介绍一下，这位
，万华集团的总裁周总，这是他那个活爹，这一家子呀，刚才可是给了我好大一个下马威。这不，红爷看上的 KTV 啊，也被他们收购了。我这是百般阻拦吧，这没办法，能量太强，还得麻烦您跟红爷说一声，千万不要怪罪我呀。这天华集团的事，倒真的是挺沉重，都深感无力。刘总，这座皇城 KTV 肯定非常新，您这夺他老人家的心头之好，算是吧。原来吴爷这么看重精神 KTV， 这下万华集团要踢到甘拜上。呃，彪哥，这里面或许有什么误会，我从来没有收购过皇城 KTV 啊，我收购的。爸，你胡说什么呢？没见过你这么上赶着得罪人。人家红爷是江城第一人，手眼通天。你儿子，我的万华集团根本不是他的对手，就别胡闹了。我就说句实话，我怎么胡闹了？周、哦、总，敢做就要敢认，把自己老子推出来来着，没意思了吧？不是的，表哥，您误会了。我爸他年龄大了，说话不能当真。这件事情真的和我们没关系啊！哈哈哈，那你的意思是，我兄弟里无我呢？冤枉的。我说周总。这刚才你们一家子嚣张的时候，可不是这么说的。怎么着？现在发现这得罪不起红颜了，怂了吗？就是怂货，叫你们刚才嚣张，现在怎么着？还敢不敢放一个屁了？爸、啊，对不起，是儿子无能，又让您受辱了。奶奶，把腰杆子挺起来，记住啊，你是我儿子，除了你老爹，不需要跟任何人低头。喂，找江城一个叫红爷的家伙，让他滚过来见我。周叶，本来我打算看在在江城的份上，一号无我的份上，跟你客气客气。但你现在得罪了红爷，那可就没办法了。哈哈哈哈老周啊，你这嘴巴怎么这么欠呢？啊，这个叫做。天作孽，犹可恕；自作孽呀，不可活。<笑>哎呀，亲爱的周总，得罪红爷，遭老罪了。千国，铁妹，相信我没事的。你们都不知道，这些人一个个的求着跪见我，我都不想搭理。今天让红爷过来见我，那是给他脸。哈哈哈哈哈。那你的意思是让红爷过来讨好，还有谢什么？不然呢？那红爷肯定也是这么想。还有多久到皇城 KTV 啊？快了，快了！兄弟，你至于这么急吗？整个江城你要见谁，一句话把又叫过来不就完了？何必心思赶着去见？你懂什么？那可是连齐爷都言语尊重的大人物，他的地位绝对在云端之上。老夫能拜见如此通天的大人物，简直是老夫的荣幸啊！老周啊，老周，你他妈疯了啊！你竟然敢这么说红爷，这就叫做不知所谓，祸从口出。喂，我说大家一会儿都飞远一点，小心啊！这雪呀、啊，砰，溅到身上了。爸，我都跟你说了。你儿子，我根本就不是红爷的对手。儿子，你爸说过，你什么都不用怕。待会儿你就会看到你畏惧的那个对象会跪在你的面前，舔着脸。好，爸，你是不是疯了？你在胡说什么？我是在破你心中的那个贼。只有把心中的畏惧扫空，领悟到唯我独尊的心境，才能登上巅峰。周小子，你要学的还多着呢，还他妈登上巅峰呢！老子让你全家下地狱！老东西，你现在跪下来磕头认错，或许还能让你上造点资格。要不你现在就跪下来，免得等一下尴尬。好，你他妈找死！<笑>小叶，爸，你没事吧？小乔呢？
你傻乎乎的冲上去，像这种小场面，你以为你老爸应付得了吗？爸，我知道你想在云姨面前耍帅，但是这种场合，你别逞强了。彪彪，我爸他不是道上的人，刚才说话都有得罪。我挨了您这一棍，咱们这一天就翻过去。行啊，周爷，我看在你的面子上，可以容你，但是你爸太他妈惹人嫌了，我这一秒钟都不想看见他。现在带着他。给老子爬出去！我现在能。来，我刚才说让他从这儿爬过去，是我没有表达清楚吗？你你太过分了吧！你知道你在干什么吗？行了，不想爬是吗？那你们就去。我就想，男的被我兄弟打砸，女的被我兄弟打。恭喜你啊！本来一个道歉就能解决的事情。成功的搞成万劫不复，你没有忏悔的机会了。老周，你就别吹牛了吧，赶紧爬吧，耻辱是耻辱点儿。我被打残墙吧？你，玉锦呐，你赶紧给我跪下，我看你跪着光裤裆，肯定有多贱，有多贱。这就是得罪我、得罪彪哥的下场。算算时间，应该差不多了。对啊，是差不多了。来，赶紧跑！爷，您怎么来？鄙人洪生，参见周爷。参见周爷。周爷，洪爷，您您您怎么？不懂规矩的东西。这里哪有什么红爷？这里也只有一个，那就是周爷，是吗？是的，周爷，千真万确。您叫我阿红就好。这这怎么回事？我在做梦吧？这是红爷。堂堂江城第一大人物，居然给周建国这个保安府邸作响，我不相信。我被居然的话，了。建国，嗯，炫吧。你是坐，这些事儿以后再说。刚才你说你让我叫你阿红，是的，周爷，您能这么称呼我，是我的荣幸。可有些人不是这么想的，刚才还让我们给他跪下，钻裤裆。混蛋东西，赶紧给我滚过来！跪下，跟周爷道歉。跪下，跟周爷道歉。周爷。我我我永远不是泰山，您您再给我一次忏悔的机会。你是不是忘了呀？刚才我跟你说了，你没有忏悔的机会了。不不不不，红爷，您您大人有大量，您就再给我一次机会啊啊啊啊啊！给我一次机会，红爷，您帮我求求去，给给给我一次机会啊！给他拖下去，别挨了周爷的脸。红爷，红爷，先给我一次机会，红爷！啊，哎，哎，老周，哎，不，哎，周老总，我刚才呢，哎，不是故意针对您的，我只是害怕他们得罪红爷，所以才一时鬼迷心窍的。儿子，还不快跪下，求求周叔原谅！周叔，我错了，是我有眼无珠，你原谅我，我给你赔罪。行了，这些话你们没说腻，我都听腻了。过几天入秋，天凉了。就让你们老李家破产吧！啊，这这太老实了。景曼，最后一个就留给你了。嘿，景曼，你这是？嘿，景曼，你这是？感谢你不行吗？我儿子还在呢。哎，爸，我可什么都没看见啊。啊，对了，我来的时候给你拿了块手表，我现在就给你拿啊。臭小子！别说他，我跟陆小叶挺懂事的。够难弄，我都知道你们俩没有奸情。林红烈，都什么时候了，你还敢满嘴污言？我怎么不敢？你们两个就是一对狗男女！哼，臭，滚！然后再乱说话，我绝不饶你！你敢打我？你、嗯、怎么不敢还手？还不快滚！我就知道于锦曼，你就是靠男人。我会找一个比他周建国强一百倍的男人。
，到时候你看我怎么收拾你。那你恐怕应该是找不到。你周延强的男人，那可是天上的神仙，人间哪里找得到啊？对，这世上没有比建国更好的男人了。你就死了这条心吧。好，那我们就走着瞧。姐妹，建国，刚才通用冒犯，我向你们道歉了。算了，你们倒是没做什么过分的事儿，看在同学的情分上，真是算了。哎，等等，同学聚会，一起唱个 K 呀、啊。建国，我们刚才那么对你，你看我真不是个东西，我罚酒三杯。什么也是。嘿，来来来，坐坐坐。来，接过来，喝点，坐吧，坐吧，坐吧，坐吧啊！点歌，点歌啊！成了。成了。建国，我有点累了，要不你送我去酒店吧。这这样不太好吧？这周夜万一等一下回来了，这这不好说这事儿。你你就是这点迟钝，都多久了？你以为那孩子还能回来啊？我看他早就溜了。爸，我先走了，礼物给你放门口了。哦，对了、嗯，我晚上在公司加班，不回家，您放心。这臭小子还算计到他老爹头上来了。你看吧。还是跟小叶会。哦，是你，我都送上门这么主动了，你怎么还拒绝我呢？金妹，你醉了？我没醉，我清醒着呢。我送他回家。我不去酒店，我想去你家。行了，我去开空调。建国，建国，我不要空调，不要你。就是他。老爷子好，我叫倪红玉，是来伺候你的。沈总是这样，这个女人听说您今晚路过江城，想找个女人解闷，就毛遂自荐来了。今晚好好服侍沈老爷子，别出什么差错，保你一步登天。行了，你下去吧。哼哼，不错，小脸蛋儿还挺水嫩的，是个美人。脱了，让老夫看看。怎么不敢还手，还不滚？这世上没有比建国更好的男人了。好，老头。周建国、于景曼，你们让我遭受了人生最大的耻辱，我绝对不会放过你们。小丽，有心事儿。老公，我想求你件事。金曼，你起来。嗯。早餐都做好了，一起吃。我不想吃早餐，我想吃米。今日大新闻：江城四大企业之一万华集团正式宣布破产。小叶，建国，小叶的万华集团怎么突然破产了？金曼，你别着急，我先来问问这臭小子。喂，喂，臭小子，你喝了多少酒啊？是爸呀。爸，对不起，我破产了。什么破不破产的呀？先回来再说啊！不管怎样，你都是我儿子。爸，我不回去了，债主会找上门的。你和玉姨好好过。那我。
。哎，喂，喂，臭小子，什么情况？啊，警官，我先把那臭小子接回来。我去准备新手汤，等你们回家。今天也是很有幸采访到了我们新上任的万华集团董事长倪红丽女士。大家好，我是易贝总裁倪红丽，现在呢也是万华集团的新任董事长。接下来我会将两大公司合并，正式更名为红丽集团，并举办隆重的开业典礼，诚意的邀请各位贵宾前来捧场。哦，对了，尤其是我最亲爱的老同学周建国，我为你专门准备了一份特殊的礼物，请你必要来哦。倪红丽，臭小子，就知道你在这儿。爸，你怎么找到这儿的？你小的时候有什么心烦的事情，就来这里大吃特吃。你以为我不知道？还得是我爸呀。行了，这酒也喝过了，小烧烤也吃了，差不多该回家了。爸，我不是不回家，我是没脸回去见您啊！破产不可怕，可怕的是把斗志也丢了。我当初是怎么教你的？我是在破你心中的那个贼。只有把心中的畏惧扫空，才能登上巅峰。爸，我都这样了，我还怎么登上巅峰啊？我的万花集团都已经被人收购了，我现在就是一个一无所有的穷光蛋。谁说你一无所有？你不是还有我吗？爸，不是我打击你啊。是，我是不知道你当初是怎么把红颜哄得喊你叫爷的。可是我们一起生活了这么多年，我还能不知道你的底色？你终究只是一个没钱没势的保安，一天到晚除了给我上点鸡蛋，还能给我什么呢？臭小子，你老爸能给你的是全世界每个爸爸都给不了你的东西。东西哪儿呢？你跟我说说这些东西到底在哪儿呢？这不来了吗？周总，行了吧？又在逗弄我是吧？行吧，啊，早点回去，休息。怎么回事？启动，我们走错了。周总在对面那个烧烤摊。走，去那边。来，我能走。走稳当了。呀，这不周总吗？怎么，这几天没见。我拉了，你还有脸过来啊？爸，他就是那个内鬼，新要分他公司不会那么快被收购的。哎，赵总，您说这话可就太冤枉我了。这事儿啊，您要怪就得怪倪总。倪总呀，他给我给了二十倍的工资，你说这大家都是出来工作的，这给谁爸？爸，呸！你三毛东西，你看我弄死你！我，哎，爸，小子，你他妈给我等着！兄弟们，出来给赵总醒醒酒，干什么你？哎，爸。儿子，你先走。哎哎，爸爸，退。我儿子醉了，我来陪你玩。嘿嘿，周喂，周老祖，您亲自陪我玩玩，那我可太荣幸了啊，是吧？<笑>你说你这臭坏让我装不下去了，个老东，你他妈真以为你是总裁他爹呢？你听见了没？万华集团已经彻底完蛋了，你现在就是个臭保安的。保安怎么了？有手有脚，自力更生，总比你这个卖主求荣的东西要强。做保安，我给你脸是吧？我倒是记得当初你是怎么跪在我面前，求着我给你留点脸的。好，好，好。之前我是怎么给你跪下的？现在我就让你怎么给我跪下。给我打，打到他跪地求饶为止。等等，怎么？周老总，您这是害怕了？这还没打呢，就已经准备跪地求饶了？你让谁求饶？<笑>什么人？我劝你别多管闲事。周总，终于找到你了。这个人是我儿子手底下的叛徒，你知道该怎么处置？是，带下去。你们敢？我告诉你，我可是倪总身边的活人。这倪总呢，背后可是有大夏集团的大人物撑腰。你们敢动我吗？啊，敢动我吗？这大夏集团，没错。怎么回事啊？啊，是周总，此事我亲自去查，一定查得水落石出。周总，你是大夏集团的周总，这这怎么可能？
，这个废物怎么可能是大夏集团的骄纵？啊！废话，争夺，快走吧你！查清楚事情再来见我。哟，周建国，怎么又见面了？好狗不挡道。周建国，现在呀、啊，你就只能成一时的被人收之女。什么意思？没什么意思，就是邀请你跟于锦曼来参加我们红利集团的开业典礼，到时候你就会知道我们之间究竟有多大的距离。你问你这样，是大夏集团？臭保安，还知道大夏集团？没错。我已经被大夏集团的一位大人物看上，一步登天。现在的我是你连仰望都做不到的存在。到底是哪个蛀虫胆大包天，竟敢在大夏集团以权谋私？好，我一定去。那就对了，来我的开业大典，膜拜我吧。喂，季振华。你定一下红利集团的开业大典，查清楚他们背后的商业纠葛，给他们准备一份天大的贺礼。建国，听小燕说你出事了。爸，你你没受伤，我能受什么伤？这家猫阿狗还不配我出手。行了，先不说你，你没事就行。你手算的是林红利给他邀请服。这个贱女人，亏我之前还喊她一声姨。没想到他恶意收购咱们公司，现在还要用这种方式杀人诛心，太过分了！倪红丽把这邀请函扔了，我们不去了。不去？为什么不去？既然他摆下擂台找抽，那咱们过去就抽烂他的脸。欢迎欢迎。爸，咱们真的要进去？这样不是自取其辱吗？什么自取其辱？今天由你爸给你撑腰，来拿回属于你的一切。阿玉姨，你不会跟着我爸一块发疯吧？虽然不知道建国怎么做，但是我相信他。合着你们早就心意相通，拿我当外人了？行，那我今天就舍命陪老爸了。臭小子，这个气魄就对了。大、啊、嫂，哟，你们来了呀？你是？够了，你也不看看我这里是什么地方？你一个臭保安，也敢过来捣乱？快走快！是你呀、啊，你以前的暴脾气改了。我说臭宝啊，你到现在还想教训我呢？你不会真以为这周总到现在还能给你撑腰吧？啊，对，差点忘了，现在不能叫周总了，该叫小周了吧？你，你什么意思？什么意思？当然是你们不配进城的意思。这家里没有镜子，该有尿吧？也不撒泡尿，照照自个儿啊，配吗？你们一家人也能出现在这儿？你一个小小的经理，还敢欺压在我头上？没错，我的确是一个小小的经理，不过呀，也比你一个破了产的总裁强。说起来呀、啊，今天的东道主红利集团，还有你们万华集团的一部分，我要是你呀，早都羞得找条缝钻起来了。狗眼看人低是病，你这毛病啊，得治。臭宝啊，你又教训我！要是没有万华集团总裁他爹的身份，你连条狗都不如。你怎么说话的？啊、一个没眼力劲的狗腿子而已，少跟他拌嘴。拿出邀请函，我们进去吧。哟，这次不一样了，有邀请函了。你少说废话，赶快让我们进去。笑什么？这邀请函有什么问题吗？什么问题？你们可以进，不过呀，要钻狗洞进。什么？<笑>你们还不知道呀？你们手上的这个邀请函呀，是你总特制的邀请函。凡是持这种邀请函呀，一律只能钻狗洞。这知道倪红丽没安好心，她诚心邀我们来，就是看我们受辱的。是啊，爸，于一说的对，那个女的明显是在羞辱我们。咱回去吧，人家都摆下道了，我们不战而逃。可是她摆明是在羞辱我们呀。让你们商量完没有啊？这狗洞你们钻还是不钻？老周姐们，你们居然收到邀请函了！老周啊，你今天是来给小丽？哦不，你怎么
来道歉了。嗨，也是，你也只有这样了。那你那靠山在你总靠山面前啥也不是。你之前说什么来着？要让我们破产？你总一句话把我们全捞回来了。反倒是你这儿子现在是真的破产，沦落到求人的地步喽。你们真是无药可救了。无药可救的人是你吧？我可听说你总给你的邀请函是要从狗洞钻进去的，这你都能忍，可见你已经贱到什么地步了。<笑>谁敢说周爷亲贱？周爷，我来晚了，让你受气了。我们先进去，还有很多账要算呢。是。哎，狗眼看人低的东西，你等着被行业封杀吧。嗯、啊。没道理，这竟然攀上大夏集团的关系了！你说我们会不会又小看他了？绝对不可能，这里面一定有蹊跷。退一万步讲，就算他真的认识这大夏集团的员工，那又怎么样？那工作证可是最普通的员工，可你总背负的靠山，那可是大夏集团真正的高层，天壤之别。他老周是不是利用什么手段拉了一个大夏集团人的支持？所以呢，红爷。之前才对他们那么恭敬，他还因此嘚瑟的不行啊！这强中自有强中手，比山还比山高呢。今天我去看喽，走着走。怎么回事？他们没钻狗洞子。周爷，我还要按照夏老的吩咐给红利集团送一份贺礼，就先失陪了。走吧，建国。你是怎么认识大夏集团的人呢？啊，原来这就是您的底。周建国，这种程度也能算是女孩吗？你怎么知道我的底牌只有这种程度呢？周建国，别虚张声势了。刚才我已经听到了，人家可说了会给我们红利集团分大贺礼。你知道这意味着什么吗？这也就意味着，就算是你的底牌，今天也要向我低头，给我送上贺礼。哈哈哈哈哈！老周。<笑>哎，李总说的太好了，李总，今天你就是女王啊！没错，这相比之下，我真的不知道某些人有什么好得意。难道真的以为认识一个大夏集团的底层员工就不立于不败之地了吗？本就是一群井底之蛙，能有多大的见识？各位，欢迎大家来到我们红利集团的开业大典。在这里呢，我要隆重向大家介绍一位全场最愚蠢。哎，老周，那小丽多贴心呀，还专门给你准备了衣服。你可别说啊，这保安服外面要是套个小丑服，那可就绝了。这可不就是吗？这某些人的本来就是小丑，明明知道会遭受到羞辱，但是呢，还是要犯贱的进来呀、啊。哎，别说，这尺码刚刚好啊。啊啊啊,啊,啊！你们敢这么羞辱我吧？就怕我一会儿把……周总，你好大的威风！不知道的，还以为你是万华集团总裁呢。老周，不是我说你，教教儿子吧。既然已经破产了，就教他认清现实吧。他能教儿子什么？难道跟他一样做保安吗？我喜欢做保安，轻松自在，但并不代表我也要逼着我儿子来走这条。这次我带他过来，是为了向你讨回万华集团。周建国，我以前呢觉得你只是傲、哦，没想到你还很蠢。我吃到嘴里的肉，想让我吐出来，凭什么？就凭你是一个保安，真是什么来头？区区一个保安，居然敢硬干你总！我倒是听到一点风声，据说万华集团是被逼到破产之后才被收购的，这两人恩怨不浅呐，难怪这么激动的来讨个说法。这想法情有可原。这法也太蠢了吧！连他儿子周都不拜了，他以为他是谁呀、啊？一个臭保安，真以为自己有能力一网狂澜呢？爸，这种话咱们私底下发泄发泄就行了，你摆到台面上说，这会让别人觉得咱们痴心妄想啊！建国，真的没办法。放心吧，周建国，你知道我们现在身份差距有多大了吗？我捏死你就跟捏死一只蚂蚁一样简单，你哪来的胆子来跟我叫嚣？他是吹牛吹惯了，连自己都信了啊！哈哈哈哈哈！建国
奉劝你去。你现在跪下，给你总磕个头，兴许还有条活路。不然的话，你说你儿子的公司，就连你这保安的工作可就没了。我看看你们真的是不长记性。也罢，既然如此，我也给你们最后一次机会，立刻下跪，求我跟我儿子原谅。看在同学的情分上，我会手下留情的。切。哦，好好，见过呀，见过。看来你临死都改不了吹牛作死的毛病。好，那我今天就成全你。来人！阿、啊、忠，你说你是何苦？磕个头就把事解决的事情，你非得挨一顿打，这长记性吗？这下你成功的把倪总给惹毛了，这家我可管不了啊！王大娘，老天爷都帮不了他。臭保安，你等死！八你们是确定要逼我出手啊？出手，好呀，出手吧。好啊，其实这臭小子的事儿，平时我不管，吃点亏也就长点记性。但是你们不能玩阴招。阴招什么意思？听懂了？拿出去自己看看，看看这个，再跟我说话。你竟然，放了他！啊、你扯不扯？撕了有什么？大把的复印件，要多少有多少。这，这是。倪总，我真没想到你会用这种卑鄙的方式收购万华集团。这，这都是非法手段呀！我就说万华集团家大业大，好端端的就突然破产。原来人家玩了个阴呢。都说生意场乱，但这也太没底线了吧！这里面每一条，往大了说都是经济犯罪，足够你总把牢底坐穿。这不是真的，这些都是蓄意的污蔑。只有傻子才会信。我信。这上面写的和我在万华集团的遭遇全部吻合。李红烈，我也信。你什么样的人，我还不知道吗？我们也信。你你们都在帮着周建国来对付我，建国以德抱怨，初心不改，一直把咱们当老同学一样对待，咱们怎么不能帮他的忙了？对，大家本来同学聚会好好，就是你们倪红丽这几个势力呀、啊，搅了大家的同学情。你们你们，爸，没想到您之前教我的也不都是一无是处。周小子，现在你知道了吧？初心不改，仁者无敌。谁在欺负老子的女人？啊！老公，真倒霉！老公，你要再不来的话呀，我就被这些人给欺负死了呢。好宝贝儿，不怕，你是老夫的女人，老夫不允许任何人欺负你。说吧，怎么回事？老公，你太好了。周建国，我老公来了，这下。死定！老公，老公公吧。哼，倪红丽，怪不得你突然崛起，啊，原来是赔了这么一个老头子呀！真的是下得去嘴呀！你懂什么？我老公他可是大夏集团的副董，他叫沈南强。今天我老公来了，你们有一个算计，都得给我跪下。哼哼，小丽，呃，不是。倪总，我知道你有靠山，没想到这么大呀！哎，我早说呀！对呀，倪总，哎哎，不对，倪姐，你以后发达了，你要带带我们。还行，起来吧。嘿嘿。哎，老周，没想到倪总的靠山出天吧？跪下求饶。哎，不用那么麻烦，动手把欺负我女人的人都给我打跪下。老东西。好好看清楚，我是谁？你是谁？你就是一个臭保安而已。你去，这保安看着怎么有点像是那位？不，那位周总都消失多少年了，应该早就死了。老公，你别被他给唬住了。他呀，就是一个爱吃牛、毫无出息的臭保安。真的。不懂规矩的东西，这里也只有一个，那就是周爷。不会吧？难道那个家伙
真的有什么特殊的背景？不可能。如果他真的有什么背景，怎么可能甘心做一个臭保安？老公，当然是真的了。我跟他呀可是老同学，我们知根知底的。我可以用性命担保，他就是一个臭保安。也是，那位大人物怎么可能出现在这么偏僻的地方？<笑>既然内部的助手自己跳出来了，那就收网吧。你说什么？收网？你要对我收网？<笑>老公，他该不会是要上报执法大队来抓我吧？哎呀，我好怕呀！<笑>不怕，好宝贝儿，他这种井底之蛙，怎么会晓得你男人的厉害？你们一个个都给老夫记着，这里没有什么违规操作，没有什么经济犯罪。是，沈总，我们知道该怎么做了。知道了，还愣着做什么？哎，我就说嘛，李、哦、总的收购案绝对没有任何问题，我们都可以作证啊。啊，对，这一切就是无耻的污蔑。哎，还是沈总林老人家明察秋毫啊。<笑>朱建国，注意，你们父子二人蓄意栽赃陷害，已经犯下了滔天大罪。等着把牢底坐穿吧！那、嗯、你们这是在颠倒黑白。身为大夏集团的董事，就可以罔顾王法吗？周爷，亏你以前啊，还是万华曾经的董事，你也太天真了。嗯、王法，大夏集团主宰国际命脉，老夫乃是其中高，老子就是王法。神童，你好威风啊！神童，你好威风啊！周建国，你还真的带来了执法队？什么执法队啊？你自己看清楚了，来者何人？瞎说什么？齐董，怎么是您呢？齐齐董，建国，你怎么把这种大人物都招来了？齐董，哎，是不他，是不他，这怎么回事？我怎么看着齐董好像生怕得罪周爷啊？哎呀，这不可能啊！别说是他周夜公司已经倒闭了，就算他万华集团如日中天，也不可能让齐董多看他一眼啊！齐董，您太客气了，这就是一个小公司的开业典礼而已，您还亲自跑一趟来给我捧场，太感谢了。原来如此啊！我就是这齐董怎么来了？原来是给沈董捧场子来了。肥喽，这才合理嘛！那齐总肯定是为沈董而来，绝对不会是为他。周建国而来啊！<笑>哎呀，我就说嘛，这一个臭保安怎么值得这个大夏集团最顶级的董事来呢？不可能！<笑>老公，你怎么没有说齐董要来呀？早知道我就多准备一个贵宾席了。齐、嗯、董，您能来参加我的开业典礼呀、啊？是我们红利集团莫大的荣耀。你放心，我呀一定不会辜负你的期望的。<笑>听到了吗？我宁红利。即将成为整个商业女王，载入整个的江州史册，而你只能跟这个臭保安把牢底坐穿。行了，别理会他，死到临头了还在那里发癫。至于那个女王，你想要做，分分钟。建国，你是认真的吗？周建国，我看死到临头发癫的是你吧？我什么？齐总，您放心。我呀，马上就找人把这个臭保安给收拾了，一定不会扰了您的雅兴。来人，放肆！这这，齐总，您您这是伤我干嘛呀？有有讲我说话的啊？这齐总在这儿，轮到你在这儿使花招的啊？要怎么处置这些人？那得齐总说了算。齐总，对不起。是我不知道规矩，我现在知道了。知道个锤子！周建国，你竟然敢打断我跟齐董的对话！齐董，你看到了吧？这个人呀，就是这么的嚣张。别跟这些废物废话，赶紧办事。来人，把礼物送上来。齐董，这就是您送给我的开业大典的礼物吗？太贵重了，我不能收啊。<笑>这礼不收。也得收，建国，快别说了。爸，你是为了齐总都担待不起的。
，齐总都给你总附和起来了。哎呀，李总，你以后要飞天了！某<笑>些人，是算的不成了吧？<笑>啊，崔董，这这什么意思啊？崔崔董，这这什么意思啊？问面意思，看不懂。崔、啊、董，您不是来祝贺我开业的吗？怎么会让我们破产呢？不好了，倪总，红利集团的黑账全在网上爆发了，所有合作商全部撕毁了协议，反要我们赔偿，我们要破产了。开业变倒闭呀、啊，李红丽啊，真是个笑话！你是你，儿子，你的万华集团我给你拿回来了。景曼，刚才那李红丽不是在你面前拽吗？他的公司归你了。这不可能，这不可能！老公，救我！你还是让他自己救自己吧，王笑。哎哎，不、哎、是，这哎哎，齐齐总，齐总，你们都动我，我是集团的执行副总，除了上面那位人物，其他人没资格动我，蠢货！到现在你还不知道是谁在对付你？恭迎周总，王者归来！恭迎周总，王者归来！你是周总。大家集团的传奇总裁周周总，看看我们都干了些什么呀！啊，全完了呀！周建国，不要！怎么？救我！都给我带下去！啊啊、不要！周叔，周总，周叔，再顶我下去！周叔，周叔，齐总。啊，您真的是大夏集团的总裁吗？建国，我感觉像是在做梦一样。孩子。景曼，我带你们入云霄。